കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്ലസ് ടു ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ വാട്സപ്പിലും ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നോട്ട്സും കൂടുതൽ മലയാളത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാക് ക്യൂ ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് അൽഗോരിതം ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ക്യൂ നിൽക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു അതൊരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അതുപോലെ വീട്ടിൽ കുറേ പാത്രങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് കുറേ ഓട്ടോ റിക്ഷകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് സീഡികൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് കുറേ ടോയ്സ് ഇങ്ങനെ വാരി കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതും ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് സിമിലർലി ഓർ ഡിസിമിലർലി ലോജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് സിമ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറും സിമ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ അറേയും സ്ട്രക്ചറും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ലീനിയറിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ട്രീ ഗ്രാഫ് അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം പഠിക്കേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യൂ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സാധനം മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കത്തില്ല സാധാരണ അപ്പോൾ അത്തരം ക്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കി 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 മേളിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ സാധനത്തിൽ നടത്താം അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ട്രാവേഴ്സിങ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറയിൽ അല്ലെ കുറേ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അറേ ഈസ് വിസിറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് എ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഈസ് വിസിറ്റഡ് ആ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഇപ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ എന്തെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്യുക എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക അതൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ട്രാവേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വിസിറ്റഡ് അതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതായത് കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന എലമെൻറ്റ് അതിനകത്തിലുണ്ടോ അത് എത്രാമതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂ നിൽക്കുക ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിനകത്തിൽ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രാമതാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് 
stack എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് stack is an ordered list of items which all insertions and deletions are made at one and called top അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടം ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടകം ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ പ്ലേറ്റുകൾ അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുക പുസ്തകം അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സ്റ്റാക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ലിഫോ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ലിഫോ എൽ ഐ എഫ് ഒ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ട് അടിക്കി വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നു അതായിട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ മുകളിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുകളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളതും ഏറ്റവും ആദ്യം അതുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദ പ്ലേസ് വെയർ ഓൾ ഇൻസേർഷൻസ് ആൻഡ് ഡിലീഷൻസ് മേക്ക് ഇസ് കോൾഡ് ടോപ്പ് അങ്ങനെ ആ പൊസിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാക്ക് അപ്പം സ്റ്റാക്ക് ഈസ് എ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ലിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലിഫോ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ ഇൻസേർഷൻസ് ആൻഡ് ഡിലീഷൻസ് മെയ്ഡ് ആർ കോൾഡ് ടോപ്പ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വിശദ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം മനസ്സിലാകും ഇത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് അതുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ പുഷ് ആൻഡ് പോ ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാക്കിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് രണ്ട് വാക്കാണ് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പുഷ് എന്താണ് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസെർട്ടിങ് ന്യൂ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഇൻ ടു ദി സ്റ്റാക്ക് ഒരു നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുതിയ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നു പ്ലേറ്റ് അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചേക്കുന്നു ഈ പുതിയതായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ആ ഓപ്പറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു അൽഗോരിതമുണ്ട് ഈ അൽഗോരിതം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് പോകാം ഇതാണൊരു എം ടി സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ എം ടി സ്റ്റാക്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അൻപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് മാറി പുതിയ ടോപ്പ് വന്നു അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വന്നു ടോപ്പ് മാറി ടോപ്പ് പുതിയ ടോപ്പ് വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ടോപ്പ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഇന്നെ വേരിയബിൾ ടു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റാക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ വേരിയബിളിനെ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ടോപ്പ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്റ്റോർ ദ വാല്യൂ അറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് പൊസിഷൻ ആണ് ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് 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 ചെല്ലുമ്പം ഏറ്റവും അടിക്കും മുകളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എലമെൻസിനെ വെക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ മുറിക്കാത്തിരിക്കുകയാണ് പുസ്തകം വെച്ച് 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 മേളിൽ ചെന്ന നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് വാർപ്പയിൽ ചെന്ന് മുട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് പുസ്തകം വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇഫ് മോർ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഡൺ ദെൻ ദെർ ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ എറൈസസ് വെയർ നോ മോർ എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ അപ്പം പിന്നീട് വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതവും നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് അൽഗോരിതം പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് അൽഗോരിതം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അൽഗോരിതം ഉണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ ഇഫ് ഇത് ഇത്രയും കാണാതെ പഠിക്കണം ഇഫ് ടോസ് ലെസ് ദാൻ എൻ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടോപ്പ് മുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പഴയ ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ടി ഒ എസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ ടോപ്പ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ
ആ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് എൻ ഡി സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്കിംഗ് എൻ്റർ ഫ്ലോ ആണ് എൻ ഡി സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടോസിൽ ആണ് വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത് വാല്യൂ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട സാധനം ഇരിക്കുന്നത് പുതിയ ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ടോസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും എന്താ അപ്പോൾ അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതൽ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കലുകൾ നടത്തി ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും എടുക്കാൻ ഇനിയും എടുക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെയർ മോർ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഡൺ ദർ നോ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിലീറ്റഡ് അതാണ് പറയുന്നത് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഒന്നും എടുക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും എടുത്തെടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് ശൂന്യമായി ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്ലേറ്റുകൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതമാണിത് അൽഗോരിതം പഠിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് അൽഗോരിതം പഠിച്ച് പുഷിൻ്റെയും പോപ്പിൻ്റെയും രണ്ട് ലൈൻ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതങ്ങ് എഴുതി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് അതിനുള്ള മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയും ക്യൂ ഈ ക്യൂ നമ്മൾ നിത്യേന എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റു ക്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഇസ് എ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അല്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഈസ് ഫിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പടമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളാണോ ആദ്യം പോകുന്നത് അല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആദ്യം വന്ന ആൾ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ക്യൂവിനകത്തുള്ളത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇതാണൊരു ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ പൊസിഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും റിയറും ഉണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ഏറ്റവും മുൻഭാഗത്തെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ റിയർ എന്ന് പറയും ഫ്രണ്ടും റിയറും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും അതായത് സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡീഷൻസും ഡിലീഷൻസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് റിയർ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസേർഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഇൻസേർഷൻ ക്യൂ നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും റിയറിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഒരാളിനെ കൊണ്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻപിൽ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വെക്കുമോ വെക്കത്തില്ല വെച്ചാൽ ഉടനെ അടിയുണ്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ക്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് പുതിയ ആളിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താണ്ട് ക്യൂവിൻ്റെ റിയറിലാണ് പുതിയ ഏറ്റത്തെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് റിയർ റിയർ റിയറാണ് മാറുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോരിതം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇഫ് റിയർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് വൺ ദെൻ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റിയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എം ടി സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റിയറും ഫ്രണ്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ പുതുതായിട്ട് ആളിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യു ഓഫ് റിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ആളിനെ കൊണ്ടുവെച്ചു ക്യു ഓഫ് റിയറിൽ എൽസ് ഇഫ് റിയർ ലെസ് ദാൻ എൻ ദെൻ റിയർ ഈക്വൽ ടു റിയർ പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എൻ അതായത് ആ ഫുൾ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഫുൾ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പഴയ റിയറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ റിയർ അതായത് നമുക്ക് ക്യൂവിൽ ഓരോരുത്തരെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് റിയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ പുതിയ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ക്യൂ ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് ക്യൂ ഓവർ ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്
നോഡെന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ ലിങ്ക് എന്നും പറയും ഡേറ്റ ഒരു ഡേറ്റ ലിങ്കാണ് അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഡേറ്റ പാർട്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പടം മാത്രം ഓർക്കുക ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എത്ര വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒരു എന്നിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ നോക്കിയാൽ മതി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ക്യൂ സ്ട്രക്ചറും നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പടം വരയ്ക്കുക ഇത്രയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കും നല്ല മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കൂടുതൽ പഠന പരമ്പരകളാണ് ഇതിനകത്തിലൂടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ മാത്രം അത് മാത്രമേ പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്നിവിടെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഈ സമയം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക